మొదటి వాక్యంలోకి వెళ్తాను ముందు ఈ వాక్య పట్లాన్ని చదువుదాం రెండో రాజులు పద్దెనిమిది ఒకటి నుండి ఏడు వరకు ఇస్రాయేలు రాజును ఏలా కుమారుడునైనా హోషయ్య ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరం మందు యోధా రాజును ఆహాజు కుమారుడునైనా హిజ్గియా ఏలను ఆరంభించెను అతడు ఏలను ఆరంభించినప్పుడు ఇరవై ఐదు ఏండ్ల వాడై ఎరుషులేమునందు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరములు ఏలెను అతని తల్లి జకరియా కుమార్తె ఆమెకు అభి అని పేరు తన పితృడైన దావీదు చేసినట్లు అతడు యహోవా దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించెను ఉన్నత స్థలములను కొట్టివేసి విగ్రహములను పొగలగొట్టి దేవతాస్తంభములను పడగొట్టి మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పమును చిన్నాభిన్నములుగా చేసెను దానికి ఇస్రాయేళ్ళు నెహుష్టాను పేరు పెట్టి దానికి ధూపము వేయచు వచ్చి ఉండిరి అతడు ఇస్రాయేళ్ల దేవుడైన యహోవా ఎందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు అతని తరువాత వచ్చిన యూధరాజులలోనూ అతని పూర్వీకులైన యు రాజులలోనూ అతనితో సమమైన వాడు ఒకడనూ లేడు అతడు యహోవాతో హత్తుకొని ఆయనను వెంబడించుటలో వెనుక తీయక ఆయన మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ గైకొనుచుండెను కావున యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను తాను వెళ్ళిన చోట నెల్లా అతడు జయము పొందెను అతడు అశ్వూరు రాజునకు సేవ చేయకుండా అతని మీద తిరుగుబడెను గ్రేట్ ఎవరి గురించి చదివాం మనం యూనో ఎవరి గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము హవ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎవరో ఆ రాజు ద యంగ్ రూలర్ ద యంగ్ వన్ ద యంగ్ రూలర్ ఈరోజు మీరు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అండి కానీ ప్రతి ఒక్కరు మార్పు తెచ్చేవారు ఉండాల్సినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది యంగ్ స్టేజ్ ఈ యంగ్ రూలర్ ఇంచు మించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి రాజయ్యాడు రెండో వచ్చిన ఉంటుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరములకి రాజయ్యాడు ఎన్ని సంవత్సరములు వెళ్ళాడంట చదవండి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరం ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరములు ఎరుషేలేం నుండి దాని తర్వాత ఆయనలో ఉన్నది ప్రత్యేకత ఏంటి వాట్ ఇస్ స్పెషల్ ఈ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన భావం ఏంటంటే తను వచ్చిన సంతానం ఎక్కడి నుండి దావీది సంతానము తన తండ్రి సరైన వ్యక్తి కాదు కానీ ఈ వ్యక్తి దేవుని దృష్టిలో సరిగా ఉన్నాడు వాటిని ముందుకెళ్తా ముందు ఐ వాంట్ బ్రేక్ దిస్ థింగ్ ఎంతో మంది నీ విందుకి ఇలాగ ఉన్నావంటే నా మా నాన్న చేసిన కార్యానికి మా అమ్మ చేసిన కార్యానికి మా నాన్న సరిలేడు మా అమ్మ సరిలేదని నేరాలు మోపుతూ తరతరాలకు వస్తున్న దోషాలని పాపాలని మోసుకుని భారంతో వెళ్తూ ఉంటామండి బట్ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఈరోజు మీ గతం ఎలాగున్నా సరే మీ తరం ఎలాగున్నా సరే దేవునికి మీరు సమర్పించుకుని దేవుని దృష్టిలో మీరు సరైన వారిగా జీవించదలుచుకుంటే దేవుని దృష్టిలో మీరు మంచిగా జీవించాలని ఉద్దేశిస్తే దేవుని దృష్టిలో మీరు అంగీకారంగా ఉంటే యూ కెన్ బ్రేక్ ఎవ్రీ జనరేషనల్ కర్స్ నమ్మేవారు హలీలో చెప్తారా ప్రతి తరతరం వచ్చే శాపాన్ని కొట్టివేస్తారండి ప్రతి తరతరం వచ్చిన పాపాన్ని కొట్టివేస్తారండి యూనో మనం చేసే తప్పులు మన తరాలకు వస్తాయని చూస్తాం కానీ ఒక నీతి మంత్రుడు బట్టి ఒక్కడ నీతిగా దేవుని జీవిస్తానికి సమర్పించుకుంటున్నాన్ని బట్టి ఒక్కడు దేవుని చేతుల్లోకి you know surrendering can change the life of the entire next thousand generations ee taraliki ee roju man yapam cheskovali devudu manamu pelavabadina variga jeevinchalanu aashpadutunnadandi devunu akku telichestundi aina sarina pani chesadu sarina karyani chesadu sarina karyani chesadu ayanlo it is very interesting aidho vachanani chadute atadu israelila devudaina atadu israelila devudaina yehova endu vishwasam unchina vaadu ah entanta you see this he is like the best induku ayana anta viluvaina vyakti ee vyakti gurinchi mana ekku dhyaninchamandi manu eppudu raju anna ventane manchi raja anna ventane david gurinchi maatladtham lapta nyani solomon gurinchi maatladtham వీరి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాం కానీ వి ఫర్గెట్ ద డీటెయిల్ కానీ అదే సమయంలో రాజుల్లో చూస్తే ఏ ఒక్క రాజులో కూడా పరిపూర్ణుడు ఎవరు అని చూసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక లోపం ఉంది సౌల లోపం మొదటి రాజు దావీదు ఆయనలో ఒక చిన్న రెండు లోపాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఉరియా భార్య అండ్ దెన్ లక్కేసాడు దేవుని కోపం రగులుకుంది ఇది దేవర్ టూ మిస్టేక్స్ and everybody from there had a fault prati okkaru ok lokam undindi kani ee raju gurinchi vache tappudiki there is nothing lopam anedhe leni raju gunnadu anta 
వావ్ లోపం బట్టలు లేని రాజు యవన రాజు అన్న వెంటనే మామూలుగా యవనస్తులు ఎలాగ ఉంటారు పాపం విచ్చలవిడి గర్వం ప్రైడ్ యూత్ స్పీడ్ వితౌట్ బ్రేక్స్ అంటారు అంటే వేగం ఉంటుందంట బ్రేక్ ఉండదంట ఏమైనా ప్రయోజనమా ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళే వేగ వాహనం కన్నా బ్రేక్ లేకపోతే పనికి వస్తుంది అది గుద్దుకుంజాస్తాడు సో ఏజ్ ఇస్ మెచ్యూరిటీ ఇస్ బ్రేక్స్ అంటారు కానీ ఈ వ్యక్తి హీ ఇస్ అనాయింటెడ్ అభిషేకించబడిన రాజుగా కనబడతాడు ఈ వ్యక్తి ఎవ్వరు ఎప్పుడు చేయలేని కార్యాలు చేశాడు ఈ వ్యక్తి అందరిలో మంచి రాజుగా కనబడతాడు హీ వాస్ ది బెస్ట్ తన తర్వాత అతని తర్వాత వచ్చిన యూత రాజులలోను అతని పూర్వీకులైన రాజులలోను అతనితో సమమైన వాడు ఒకడనూ లేడు ఎవరు లేరంట ఆయనతో సమము తన తర్వాత కాని తన ముందు కానీ నేను చెప్పే మాటలు కాదండి బైబిల్ చెప్తుంది ఈరోజు చాలా మంది బైబిల్ చదవగా కానీ వాదిస్తానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఆర్ దే మేక్ దర్ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ దేవుని వాటిని తెలియజేస్తుంది తన తర్వాత తన ముందు ఎవరు లేరు హీ వాస్ ద బెస్ట్ ఏడో వచ్చిన చదవండి అతనికి తోడుగా ఉండెను తాను వెళ్ళిన చోట నెల అతడు జయము పొందెను అతడు అశూరు రాజులకు సేవ చేయకుండా అతని మీద తిరుగుబడెను మరియు గాజా పట్టణము వరకు దాని సరిహద్దుల వరకు కాపురుల గుడిసెల ఎందేమి ప్రాకారము గల పట్టణముల ఎందేమి అంతటను అతడు ఫిలిస్తీలను ఓడించెను ఎంత బ్లెస్సింగ్ కదండి దేవుడు ఆయనతో ఉన్నాడంట ఆయన చేసిందంతా వరిదిల్లిందంట ఆయన వెళ్ళిన చోట అంతా వరిదిల్లంపంట జయమంట ఆయన విరోధంగా తిరిగిన ప్రతి ఒక్కరిని నాశనం చేశాడంట ఆయన ఏం చేశాడు హీ రిబిల్డ్ అగేన్స్ట్ ద కింగ్ ఆఫ్ అసూర్యా అండ్ డెడ్ నాట్ సర్వ్ హిమ్ ఈరోజు ఈ మాట చెప్పాలంటే లోకం పాపానికి విరోధంగా నిలబడ్డాడు పాపాన్ని సేవించలేదు ఈరోజు మీరు లోకం పాపానికి వ్యత్యాసంగా ప్రత్యేకపరచబడిన వారుగా పరిశుద్ధులు ప్రత్యేకపరచబడిన వారుగా జీవిస్తున్నారా పాపాన్ని ఎదురించి వారికి ఉన్నారా లేకపోతే పాపానికి లుంగిపే వారికి ఉన్నారా ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాలండి దేవుడు మన తోడుంటే మన చేయునది సమస్తము సఫలత మనం తలబెట్టిన ప్రతి ఒక్క దాంట్లో జయము మనము వెళ్ళే ప్రతి చోట ఆయన ఉంటే తిరిగే లేదండి దేవుడు మీ తోడుంటే ఎంత అంధకారమవనే ఎంతమంది శత్రువులవనే ఎంతమంది విరోధంగా లేగనే దేవుడు మీ పక్షాన ఉంటే మీకు జయము మీ జీవితంలో సఫలత మీకు కావాల్సిన ఆశీర్వాదం అండి బట్ ఈరోజు ఆశీర్వాదం అనే దాని గురించి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఈ ఏడో వచ్చిన ముద్లి పై నుంచి చూద్దాం ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన ఏం చేశాడు నాలుగో వచ్చిన చదవండి ఉన్నత స్థలములను కొట్టివేసి విగ్రహములను పగలగొట్టి ఉన్నత స్థలములను కొట్టివేసి కొట్టివేసి విగ్రహములను పగలగొట్టి విగ్రహముల్ని పగలగొట్టి దేవతా స్తంభములను పడగొట్టి మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పమును చిన్న భిన్నములుగా చేసాను మనం చూస్తున్నాము ఉన్నత స్థలాలను పగలగొట్టాడు విగ్రహాలని పగలగొట్టాడు ఏదేదో ఉందో అన్నిటిని నాశనపరిచాడు మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పాన్ని కూడా మొక్కల మొక్కలుగా ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా ఉందంటే బ్రోక్ ఇన్ పీసెస్ మొక్కలు మొక్కలు చేశాడంట ఇంకా దానికి చిన్న మనం అంతా ఇంకా దానికి సారూపం లేకుండా చేసి పడేశాడంట మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పం ఎవరు చేయమన్నాడు దేవుడు చేయమన్నాడు అది కూడా నాశనం చేస్తారంట అసలు హిస్కయ్య చూస్తానండి ఈయన దేవుడు ఒక మార్పు తెచ్చే వ్యక్తిగా పెట్టుకున్నాడండి హీ వాస్ ద పర్సన్ టు క్రియేట్ ఎ చేంజ్ ఒక వ్యత్యాసం ఒక నూతన ప్రారంభం ఒక తేడా ఆ యూదాల నుండి ఏ దేవుడు కోరుకున్నాడు యూ నో హీస్ ద ట్రైబ్ ఆఫ్ చూడా దేవుడు కోరుకున్నాడు దేవునికి తెలుసు ఆయన బిడ్డలు ఎలాగున్నారో వారి స్వభావం ఎలాగుంది ఇందుకు మోసే చేసిన ఇత్తడ సర్పాన్ని కూడా నాశనం చేయవలసిన అవసరత ఏంటి హై ప్లేసెస్ ఉన్నత స్థానాలను కూడా నాశనం చేయవలసిన అవసరత ఏంటి బలిపీఠాలు పాటు చేయాల్సిన అవసరత ఏంటి కొట్టు వేసేస్తున్న అవసరత ఏంటి ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి లోకం ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ద ట్రెడిషనల్ వే పద్ధతులు పద్ధతులు ఆచారాలు 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 అక్కడ అమ్మ ఇత్తడి సర్పం గురించి చదువుతా మీరు ఫర్ అంటిల్ దోస్ డేస్ చదవండి 
దానికి ఇస్రాయిలు నెహుస్టానను పేరు పెట్టి నెహుస్టాన్ అని పేరు పెట్టారు దేనికి నెహుస్టాన్ నెహుస్టాన్ అంటే మీకు చాలా మంది తెలియదు మీకు స్క్రీన్ లో కింద కనబడుతుంది అండి ఇట్స్ యువర్ యా సో ఇత్తడ సర్పం అన్నదప్పుడు ఇస్రాయిలు ఐగుతు నుండి విడిపించబడిన తర్వాత వారు వాగ్దాన భూమికి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వారు ఎన్ని అద్భుతాలు చూసినా దేవుని మీద సనుక్కుంటూ ఉన్నారంట సనుగుడు 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 దేవుడు ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినా ఎన్ని ఆశ్చర్యాలు చేసినా తిండి లేదంట మన్నాన్ని దేవతోతల ఆహారాన్ని కురిపించాడు ఇది కాదంట అది కాదు మాంసం అంట మాంసం తీసుకొచ్చాడు ఇది కావాలంటే ఇది ఇచ్చాడు ఏది కావాలంటే దేవుడు ఇచ్చినా కూడా వారు సనుగుతూ 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 ఉంటే దేవుని కోపం రగులుకుందంట దేవుని కోపం రగులుకుని వాళ్ళ సనుగుని చూసి సర్పాలను పంపించాడంట సర్పాలను పంపించాడంట మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎలాగంటారంటే కొండల మధ్యన వాళ్ళు క్యాంప్ వేస్తారు సర్పంలో ద హిస్టోరియన్స్ చెప్తారు నలు దిక్కుల నుండి సర్పములు లాటుకు వచ్చేస్తున్నాయి విష సర్పంలో వచ్చి కాటు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాయి కాటులు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇది ఏం చేయాలని అర్థం కాల ఏం చేయాలని అర్థం కాల మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు చచ్చిపోతున్నారు చచ్చిపోతామంటే అప్పుడు మోసేకి కబురు పంపించారు మోసే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి బతిమి నాడుతున్నాడు దేవా ప్లీజ్ దయచేసి అయ్యా దయచేసి నీ బిడ్డ చావనవద్దు ఆ సమయంలో దేవుడు అంటాడు ఇత్తడిని తీసుకో దట్ ఈస్ బ్రాస్ దాన్ని ఏం చేస్తావు కొడతావు కొట్టి దాన్ని ఏం చేస్తావు అంటే సర్పం సాదృశ్యంలోకి కొట్టి అంటే సర్పం అంటే పాము పాము సాదృశ్యంలోకి కొట్టి ఒక మ్రాన్ పైన చెక్క పైన దాన్ని నిలబెడతావు ఈరోజు వరకు ఈ ఈ సైన్ ఇంకా వాడుతూ ఉంటారండి దేవుడు అంటే అలాగ ఎలా తీసి ఎవరైతే ఆ విషం ఎక్కిన తర్వాత ఎవరైతే పాముల ద్వారా కొట్టబడిన తర్వాత సర్పం వాళ్ళని కొట్టిన తర్వాత ఎవరైతే విషం ఎక్కుతుందో ఆ వేలాడుతున్న సర్పాన్ని చూస్తే వారికి స్వస్థత కలుగుతుంది దే విల్ బీ హీల్డ్ ఇది దేనికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది యేసు ప్రభు సిలువులు చేసిన కార్యానికి పాపులు క్రీస్తు వైపు చూస్తే సిలువులు వేలాడుతున్న క్రీస్తును చూస్తే క్రీస్తును నమ్మితే నా పాపం నా శిక్ష నాకు రావాల్సిన మరణాన్ని ఆయన మూసేయడు అని నమ్మితే యు ఆర్ హీల్డ్ యు ఆర్ మేడ్ న్యూ యు ఆర్ మేడ్ ఫ్రెష్ దానికి సాదృశ్యంగా అదే రీతిగా అక్కడ చేయబడిందండి అంత విలువైన దాన్ని ఈయనెందుకు విరగొట్టి మొక్కలు మొక్కలు చేశాడు ఎందుకు తెలుసా దేవుడు ప్రతి ఒక్క దానిని ఒక ఉద్దేశం కొరకు ప్రతి ఒక్క దానిని దేవుడు ఒక సాదృశ్యంగా వాడుకుంటాం కొరకు మాత్రమే చేశాడు కానీ అవి దేవుడు అయిపోల ఇక్కడ ఇస్రాయలీలు అప్పటికి చేసిన తప్పు ఏంటంటే వారు దానికి పూజిస్తూ దానికి ఇన్సెన్స్ కాలుస్తూ దానికి బలి ధూపము వేస్తూ దాన్ని పూజిస్తూ అవి వాటిని వారిని జీవింపజేసిందిగా ఎంచారు కాబట్టి ఈరోజు ఎంతోమంది వీ స్టిల్ డూ ద సేమ్ మిస్టేక్ ఆ రోజు ఇస్రాయలీలు చేసినట్టు ఇస్రాయలీలు ఏం చేశారు దాని తర్వాత ఇంచుమించు వెయ్యి సంవత్సరములు అప్పటికి ఎస్కాయ రాజుకి మూషేకి చరిత్ర చెప్పిన ఇంచుమించు థౌజండ్ ఇయర్స్ వెయ్యి సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాలు వారు ఏం చేశారు దాన్ని పూజిస్తూ వచ్చారు వెయ్యి సంవత్సరాల్లో దాన్ని ఆరాధిస్తూ వచ్చారు వెయ్యి సంవత్సరాలు నిన్ను బట్టి మేము బ్రతికేము అంటాం ప్రారంభిస్తాం స్టార్ట్ చేశారు అది ట్రెడిషన్ అయిపోయింది ఈరోజు కూడా మన జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలను బట్టి దేవునికి మహిమ ఒకన దేవుడు చేసిన కార్యాలనే మనకు విమోచనంగా ఎంచుతున్నామండి జాగ్రత్త అంటే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మన జీవితంలో దేవుడు ఎవరన్నా వ్యక్తులను వాడుకుంటాడు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతుంది జాగ్రత్త వినండి దేవుడు వ్యత్యాసమైన వ్యక్తుల్ని వివిధ వ్యక్తుల్ని దేవుడు మీ జీవితంలో వాడుకుంటాడండి దేవుడు వారిని వాడుకున్న తర్వాత చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే వారు దేవుని ద్వారా వాడబడ్డారనేది మర్చిపోయి వారు దేవుడు అయిపోతారు వారే దేవుడు వారు ఏం చెప్తే అదే రైట్ వారు ఏం మాట్లాడితే అదే రైట్ ఈరోజు ఎంతోమంది మనుషుల్లో చూసిన ఆలయాల్లో చూసినా కూడా మనుషులు దేవుడిగా మాట మారిపోతున్నారు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ డోంట్ లెట్ ఎనీ వన్ టేక్ ద స్టాండ్ ఆఫ్ గాడ్ మనుషులు మనుషులే దేవుడు దేవుడే మనుషుడు ఎన్నటికీ దేవుడు అవ్వలేడు ఇది తిన్న రోజున మీ పళం తిన్న రోజున మీరు దేవుడిలా మారతారంటే ఆ నేను దేవుడిని అయిపోతానని ఆశపడ్డాడు జాగ్రత్త మనం ఎన్నటికీ దేవుడు అవ్వలేము వీఆర్ క్రియేషన్ వీఆర్ నాట్ ద క్రియేటర్ 
మనము సృష్టించబడిన వారిమి మనము సృష్టికర్త కాదు మనల్ని సృష్టించిన దేవుడు సృష్టికర్త అది మర్చిపోకండి ఈరోజు ఎంతోమంది దేవుణ్ణి స్థానాన్ని తీసుకుంటానికి ఆశపడుతున్నారు గణత అంత వారికి వచ్చేలాగా మనుషులు పొగడతలంత వారికి వచ్చేలాగా వారి సాధింపు వారు చేసే కార్యము వారు చేసే క్రియలు వారు ఎంత గొప్పవారు వారు ఏమి చేయగలరో వారు ఎన్ని సాధించారో దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మనుషులు కూడా దాని గురించే పొగుడుతూ ఉంటారు దేవునికి మహిమ ఇది మనము తగ్గవలసింది ఉంది ఆయన హెచ్చవలసింది ఉంది ఈరోజు మీ జీవితంలో కూడా దేవుడు ఎవరెవరినో వాడుకున్నారేమో ఈరోజు మీరు దేవుడిని వదిలేసి వారు దేవుడిగా పట్టుకుని పూజిస్తున్నారేమో కొంతమంది అయితే సహాయం కావాల్సినప్పుడు దేవుడు ఎవరినైనా వాడుకున్నారు ఒక సహాయానికి ప్రతిసారి సహాయం కావాల్సినప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్తారు వారే దేవుడిలాగా కొంతమంది నేను చూశానండి ఈ మాట మీరు తప్పుగా భావించకండి బట్ దిస్ ద ఆనెస్ట్ ట్రూత్ కొంతమంది ప్రార్థనకి కాల్ చేస్తారు మీ ప్రార్థనకి జవాబు పొందుకుంటారు ప్రార్థనకి జవాబు పొందుకున్న వెంటనే మీకు ఎంతో ఆనందంతో విశ్వాసంతో అదే సమయంలో మా ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చిందని మేము చేస్తే జవాబు వచ్చేసింది అన్న సంతోషంతో అఫ్కోర్స్ దేవుని సేవకులుగా ప్రార్థన చేస్తే జవాబు వస్తుంది కానీ చాలామంది మేమేదో మీకు దేవునికి మధ్య ఉన్న మధ్య వ్యక్తిగా మాతో చెప్తే మాత్రమే జరుగుతుంది అన్నట్లుగా మాతో ప్రార్థన చేస్తే జరుగుతుంది అన్నట్లుగా భావిస్తారండి బీ వెరీ కేర్ఫుల్ దేవునికి మీకు మధ్య వ్యక్తి ఒక్కడే ఎవరది క్రీస్తు యేసు దస్ నో అదర్ దేవుడు మీరు ప్రార్థన చేసినవి ఏంటాడు మేము ప్రార్థన చేసిన ఉంటాడు కానీ ఆయన అభిషక్తులుగా ఆయన సేవకు పిలవబడిన వారిగా ఆయనకు సమర్పించిన వారిగా వీ హ్యావ్ మోర్ ఇంటెన్సిటీ కానీ దేవుడు మేము చేస్తే మాత్రమే కాదు మీ బలహీన పరిస్థితుల్లో మీకు చేతకాని పరిస్థితుల్లో మీకు కుదరలేని పరిస్థితుల్లో కొన్నిసార్లు మనం లెగలేము ఏం చేస్తాం చెయ్యి అవ్వ అంటాం ఆ చెయ్యి ఇచ్చేవారు మేము అంతే చెయ్యి ఇచ్చాము కదా అని మేము గొప్పలం కాదు యేసుప్రభు ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన స్నేహితుడిగా దగ్గరగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఆదరణగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు అండి అందుకని ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్ముడిని మనకి ఇచ్చాడు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు హీ హీ విల్ క్విక్కెనస్ దేవుని వాకింగ్ చేస్తుంది హీ విల్ క్విక్కెనస్ హీ విల్ క్విక్కెన్ యూ ఈరోజు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈ మనుషుడికి ఇస్ వెరీ అడాప్టివ్ నేచర్ హ్యాపిచువల్ లైఫ్ అలవాట్లు వెంట వెంటనే అన్నీ అలవాట్లు అయిపోతాయి మనుషుడికి నేను ఇట్లే చేస్తా నేను ఇక్కడ ఉంటా దిస్ ఇస్ వేర్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఇంతలోనే ఉంటా ఇంతలోనే ఉంటాను అన్న స్వభావం ఉంటుంది ఆ స్వభావాన్ని మార్చాలంటే చాలా కష్టం ఆలయాల్లో కూడా మనం చూసినప్పుడు కొంచెం ముందుకు జరిగి కూర్చోండి అన్నాను నేను ఇక్కడే ఉంటాను అంటారు చాలాసార్లు మా వాలంటీర్స్ కొంచెం జరగండి వెనకాల వచ్చేవరకు ఆలస్యంగా వచ్చేవరకు ఈ సులభంగా ఉంటుంది అంటే నేను ఇక్కడ అంటే నేను చాలా సార్లు వదిలేయండి అయ్యా ఎందుకైతే మనుషుడికి అలవాట్లు ఎక్కువ అలవాట్లు ఎక్కువ నేను ఇక్కడ కూర్చుంటూనే కూర్చున్నట్టు సొంత వెంటనే ఇంకో కొత్త స్థలానికి వెళ్ళాను అనుకో భయం వేస్తుంది కానీ మనుషుడు అంటాడు నాకు నూతనత్వం వద్దు నాకు అలవాటే కావాలి ఎజికేయ ఈ రాజు అక్కడ ఒక మార్పును తీసుకొచ్చాడండి మూడవ విషయం నుంచి చదువుతామండి తన పితృడి దావీదు చేసినట్లు అతడు యహోవా దృష్టికి పూర్ణముగా నీతిని అనుసరించను ఉన్నత స్థలములను కొట్టివేసి విగ్రహములను పొగలగొట్టి దేవతా స్తంభములను పడగొట్టి మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పమును చిన్న భిన్నములుగా చేసాను దానికి ఇస్రాయల్ను నెహుష్టానను పేరు పెట్టి దానికి దోపము వేయుచు వచ్చియుండిరి అతడు ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా ఎందు విశ్వాసముంచినవాడు అతని తరువాత వచ్చిన యూధారాజులలోను అతని పూర్వీకులైన రాజులలోను అతనితో సమమైన వాడు ఒకడనూ లేడు మనం చూస్తున్నామండి ఎందుకు ఆయనకి సాటి ముందు కానీ వెనకాల కానీ ఎవ్వరూ లేరంటే ఆయన తీసుకొచ్చిన మార్పులు బట్టి ఆయన చేసిన కార్యాలు బట్టి ఈ మాట నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు ఎంఫసైజ్ చేస్తాను అంటే మీ జీవితంలో కూడా మీ కుటుంబంలో కూడా ఎవ్వరూ చేయలేనిది మీరు చేస్తానికి సిద్ధమా ఎవ్వరు తలంచనది ఆశపడంది మీరు ఆశపడతానికి తలుస్తానికి సిద్ధమా ఈయన ఆశ వాంచ అంత ఏంటి తెలుసా నేను దేవుడి దృష్టిలో సరిగా ఉండాలి నేను దేవునికి ఇష్టమైనది చెయ్యాలి ఈరోజు ప్రపంచం ఒక మార్పు కొరకు ఎదురు చూస్తుందండి కానీ ఈరోజు దేవుని బిడ్డైన మీరు మిమ్మల్ని బట్టే మార్పు కలుగుతుందని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈరోజు ఆలయం కూడా మనం మళ్ళీ కలిసి ఆరాధించుకుంటే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బి ద సేమ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బి ద సేమ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బి ద సేమ్ ఏ ఒక్కరు ముందులాకి చేరి ఆరాధించుకోవాలి అన్నీ నార్మల్ అని చెప్పలేము ఇట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సంవత్సరం జీవితానికి ఒక 
ఒక మార్పుని తీసుకొచ్చింది ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా కొత్తగా చెప్తారు కోవిడ్ ముందు కోవిడ్ తర్వాత అని చెప్తారు ఎందుకంటే అంత మార్పు ఎకానమీ మార్పు జీవితాలు మార్పు కుటుంబాలు మార్పు ఎన్నో కుటుంబాలు విఫలమైపోయి ఎన్నో కుటుంబాలు కట్టబడ్డాయి యూనో దిస్ చేంజ్ గాడ్ ఈస్ మేకింగ్ ఫర్ ఆర్ గుడ్ బట్ హీ వాంట్స్ అస్ టు బీ ద చేంజ్ ఫర్ దిస్ వరల్డ్ మన జీవితంలో దేవుడు మార్పు కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు అండి దయచేసి తలలు ఉంచండి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయండి దయచేసి తలలు ఉంచి దేవా నా జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అయ్యా ఇదిగోనయ్యా నీవే మార్పు అయ్యా నేను సమర్పించుకుంటున్నానయ్యా ఐ సరెండర్ లాడ్ ఐ సరెండర్ ఐ సబ్మిట్ లాడ్ బ్రింగ్ ఎ చేంజ్ ఒక నూతన హృదయాన్ని నాకు దయచి నీ రక్తంలో నాకు జయం ఉందని నమ్ముతున్నానయ్యా నీ రక్తం ద్వారా నా పాపములన్నీ కొట్టిపోబడతానని నమ్ముతున్నానయ్యా నాలో మార్పు తీసుకురాయ్యా ధైర్యవంతుడిగా నిలబడతానయ్యా నన్ను బలపరచు దేవా నన్ను బలపరచు దేవా అడగండి దేవుని దేవా నన్ను బలపరచయ్యా స్ట్రెంగ్ అండ్ మీ లాడ్ గివ్ మీ ద కరేజ్ గివ్ మీ ద కరేజ్ టు డూ వాట్ ఈస్ రైట్ ఏది సరో ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారో కాదు ఏది సరో అది చేయాలయ్యా మనుషుల్ని మెప్పించేవాడిగా నన్ను ఉండనవద్దు మనుషుల్ని ఏమనుకుంటారో అని నిన్ను దుఃఖపరిచేవాడిగా నన్ను ఉండనవద్దు మనుషుల మాటలు వ్యర్థమంటూ మనుషుల కార్యములు వ్యర్థమంటూ అయ్యా నిన్ను సంతోషపెట్టే జీవితాన్ని నాకు దయచేయండి అయ్యా అడుగుదామండి నిన్ను గనపరిచే జీవితాన్ని నాకు దయచేయ్యా నేను నీ మహిమ కొరకు జీవించే భాగ్యాన్ని నాకు దయచేయ్యా షెల్ బీ జస్ట్ సబ్మిట్ ఆర్ సెల్స్ సిలువులో వేలాడిన యేసుని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సిలువులో మన కొరకు బలి అయిన యేసుని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆయనను చూసిన ప్రతి ఒక్కరు జీవిస్తామో మన శిక్ష అంతా ఆయన మీద మోపబడింది ఎలాగా ఇత్తడి సర్పం చేయబడిందో క్రీస్తు మన కొరకు అలాగా రూపించబడ్డాడు కానీ క్రీస్తు లేని కార్యములు వ్యర్థము క్రీస్తు లేని సిలువ వ్యర్థము ఈరోజు మీరు కేవలం నేను క్రైస్తవు ఉండని పిలుచుకుంటూ ఏదో బైబిల్ ఉందని చెప్పుకుంటూ ఏదో ఒక బొమ్మ ఉందని చెప్పుకుంటూ ఏదో ఒక సిలువు గుర్తు అని చెప్పుకుంటా ఉంటే వ్యర్థం అండి యూ నీ టు హ్యావ్ ద చేంజ్ యూ నీ టు హ్యావ్ ద చేంజ్ మీరు సత్యాన్ని నమ్మాలి సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేస్తుంది ఈ సమయంలో మనం సమర్పించుకోదామా సిలువులో మరణించిన యేసుని జ్ఞాపకం చేసుకోదామా ఆస్ జీజస్ టు వాష్ యూ విత్ హిస్ బ్లడ్ ఆయన రక్తంతో కడగబడతానికి అడగండి దేవ నన్ను కడిగయ్యా నన్ను కడిగయ్యా నన్ను పరిశుద్ధపరచయ్యా నన్ను నూతన పరిచయ్యా దేవ నన్ను నూతన పరిచయ్యా నన్ను నీ సాక్షిగా నిలబెట్టయ్యా అయ్యా నీ రక్తము నన్ను మారుస్తుందయ్యా నీ రక్తము నన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుందయ్యా నీ గాయాల్లో స్వస్థత ఉందయ్యా నా అపరాధములు నా దోషములు నీవు మోసేవని నమ్ముతున్నానయ్యా దేవ నీ తెలిసిన చేసిన తప్పులను క్షమించండి నాకు తెలియక చేసిన తప్పులను క్షమించండి బట్ ఈ సమయంలో నీకు క్షమాపణ కోరుతున్నాను దేవ దేవ నన్ను సరిచే సరిదద్దు ఈరోజు నన్ను స్వతంత్రునిగా నన్ను నీ సొత్తుగా నిన్ను నీ బిడ్డగా నిలబెట్టా వందరంలో నీ ద్వారంగా నాకు నిత్య రాజ్యాన్ని అనుగ్రహించా నీకు వందరంలో విమోచించబడిన వారిగా నిలబెట్టా వందరంలో ఒక మార్పు కలిగిన జీవితాన్ని మా జీవితంలో దయచేయండి పరిస్థితుల గురించి మేము భయపడకూడదయ్యా పరిస్థితులు చూసి మేము బెదరకూడదయ్యా నిన్ను హత్తుకునే జీవితాన్ని మాకు దయచేయండి ధైర్యవంతులుగా నిన్ను నమ్మువారుగా నిన్ను హత్తుకుని నడిచేవారుగా మమ్మల్ని చేయమని ఈ వాక్యాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి నీ మాటలను ఆశీర్వదించండి ప్రతి ఒక్కరు హృదయంలో మంచి నెలలో పడిన విత్రం వలె ముద్రించి ఫలింపజేయమని నజరడనేసు నామంలో అడిగి విడుచు నాం తండ్రి ఆమెన్